Saygıdeğer arkadaşlarım, Akşener'in İYİ Partisi'ne geçen Çömez Turan bir yolsuzluk açıkladı. Biliyorsunuz bu şahıs daha önce Tayyip'in havalesindeydi, oradan koptu, sonra buraya geldi. Bunlar işte böyle arkadaşlar, yani orta çamcılıkla, dincilikle kafayı yaktılar mıydı? Dananır dururlar, aynı fasit daire içinde. Akşener'ci olurlar, Demisyon Ahmet'ci olurlar, Bebecan Ali'ci olurlar, Bilder Berkçi, Karabollacı olurlar. Ama asla sağlıklı bir hatta gelemezler bunlara. Zihin hasarlı, vicdan hasarlı insanlardır. Neyse açıkladığı yolsuzluğa gelirsek, benim memleketimde, Konya'nın Çumra ilçesinde ki benim de doğup, Büyüdüğüm köyün yani eski adıyla Eksine, yeni adıyla Çatören köyünün bağlı olduğu ilçeydi Çumra. Daha sonra nahiyemiz Akören ilçe oldu ve oraya bağlandı nüfusumuz. Şimdi ilçemiz Akören. Çumra'nın toprak mahsulleri ofisi silolarından 7500 ton 300 kamyonla taşınabilecek miktarda ve 67 milyon TL maddi tutara sahip para işebilmiş, deve edilmiş, buharlaşmış. Sen bu nakit değil, avro, dolar değil. Tayyip'in kısıklıdaki milyasından bir gün içinde aşağı yukarı büyük çoğunluğunu tahliye edebildiği gibi yani yükte hafif bir şey değil. Ama günlerce boşaltılmış silonun işi ya. Ve nereye gittiği belli değil bu buğday. Eskiden Toprak Mahsulları Ofisi çiftçinin buğdayını raiş beden üzerinden ve aşağı yukarı çiftçimize alın terinin tamamını olmasa da önemli bir kısmını en azından yarısını ödeyerek satın alırdı buğdayı bu silolarına yerleştirirdi. Ertesi yılda silolar boşalmazdı tabi çünkü üretim tüketimden çok daha fazlaydı o yıllarda. Bugünkü gibi değil bir ülkemiz tarımda. Bugün ekmeklik buğdayı bile biliyorsunuz. Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Kanada gibi ülkelerden almak durumunda kaldık. Tayyip Giller her şeyi bitirdiği gibi tarımın da kökünü kazıyıp bitirdiler arkadaşlar. Yani silolarda buğday dolu dururdu. Fakat bir sonraki yıl yeni mahsulü çiftçinin elinden alabilmek için toprak mahsulleri ofisi bir yıl önceki buğdayı yarı fiyatına satışa çıkarırdı. Biz o buğdayları yarı fiyatına alırdık ve ezme yaptırırdık, kırma yaptırırdık. Büyükbaş hayvanlarımıza küspe, saman ve kepekle kararak, yem olarak verirdik, yedirirdik arkadaşlar. Çok faydalı olurdu. Ama şimdi ihtiyacı karşılamak Şöyle dursun, ihtiyacın yarısını bile karşılayamıyor arkadaşlar çiftçimizin ürettiği buğday. Ve bir de böyle hırsızlamalar var işte. Bu neyi gösteriyor bir kez daha arkadaşlar? Biz 2002'den bu yana bu parti kurulduğu yıldan bu yana hep dedik ki Burjuva anlamda normal kanunlara göre çalışan bir parti değildir Tayyip Giller'in AKP'si. Amerikan yapımı, Amerikan devşirmesi... Amerikan projelerine hizmetle görevlendirilmiş, kurgulandırılmış, programlandırılmış, çıkar amaçlı, mafyatik bir suç örgütüdür dedik arkadaşlar. Bunlar hukuk, anayasa, kanun, manun tanımazlar dedik. İşte bu olayda bir kez daha bizim bu tespitimizi doğruluyor. Başbakanlığı döneminde ne demişti Deviz Son Ahmet? Ben Tayyip'e bir şeffaflık yasası çıkaralım dedim. Bir teklifte bulundum. Bana aynen şu cevabı verdi. Eğer böyle bir yasa çıkarırsak partimize ilçe yöneticileri bile bulamayız. Bu ne demek? Yani biz bir çıkar örgütüyüz. Herkes bölgesinde imkanları ölçüsünde gelen şartlara göre vurabildiği kadar vuracak. Çalabildiği kadar çalacak. İş edebildiği kadar iş edecek kamu malını. Biz böyle bir örgütüz. Ve hiç kimsenin de Geliri gideri araştırılmayacak, soruşturulmayacak, çalanın çaldığı yanında kalacak anlamına gelir arkadaşlar. Aynen bu. Açın interneti, deviz sonu, bu videosunu bulursunuz, karşınıza çıkar. İşte bu olay bir kez daha onu doğruluyor. Yine hep ne diyoruz? Bunların mahkemelerinde de diyoruz. Hakimlerinin, savcılarının, avukatlarının huzurunda. 
Bunların bir çek olsun derde derman. Hukuka, kanuna, anayasaya, yasaya uygun bir işi olmaz, olamaz arkadaşlar. Bir suç örgütünde kanuni bir iş aranır mı ya? Aranmaz. Arayan zavallıdır. Bilimden, bilinçten, mantıktan yoksundur. Bugünün Cumhuriyeti, sayışlar raporlarında AKP'li belediyelerin mevzuata aykırı uygulamaları tespit edildi. Usulsüzlük fışkırdı. Üçüncü sayfada arkadaşlar. Ya biz daha önce neler dedik? Ya bunların hangi işine baksanız, nereye dönseniz patlamış gerizler gibi yolsuzluk, hırsızlık, kanunsuzluk, vurgun, çapul fışkırıyor ya. Ahlaksızlık. Yine gelip bizim tespitimizi doğruluyor arkadaşlar. Ve hala bunlara meşru gözle bakan, bu Tayyip'e Cumhurbaşkanı diyen, onun bakanlarına atadığı suç örgütü elemanlarına bakan diyen, bunların oturduğu mekana Tayyip'i kaçak saray bile diyemeyen, Beştepe diyen, bilmem ne diyen, yüreksiz, korkak bir muhalefet var karşılarında ya. Tayyip de ve bunlar da istedikleri gibi at oynatıyorlar memlekette. Yani halkımızın değişiyle köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar arkadaşlar. Ve bunlar bütün ihanetlerini, bütün hırsızlıklarını, bütün yolsuzluklarını örtmek için ne yapıyorlar? Dini kullanıyorlar. Durup dinlenmeden din alıp satıyorlar. Din tüccarı, din simsarı bunlar. Ya yolsuzluk yaptın diyorsun, hırsızlık var diyorsun. Ezan susmaz, bayrak inmez diye cevap veriyor sana. Yani boş ver ya, sen hırsızlığı, yolsuzluğu bak. Ben ezan diyorum, bayrak diyorum, Kur'an diyorum, din diyorum, namaz diyorum, cami diyorum. Ne yazık ki bu şart toplumlarının olmaması bu yüzden işte arkadaşlar. 1400 yıldan bu yana hep iktidara gelen halifeler, şahlar, sultanlar, padişahlar, vezirler, Krallar, emirler, adayı dini kullanıyorlar arkadaşlar. Bir peşe olarak, maske olarak, paravan olarak, perde olarak onun adına saklanıyorlar. İslam felsefecisi kendi ne diyordu? Dini satanın dini olmaz. Çünkü onu sattığı anda kendisinde bir şey kalmaz. Onu maddi bir menfaatle değişmiş olur. Evet, bunların da gerçek bir dini yok arkadaşlar. Biz hep ne diyoruz? Muaviye Yezid dini bunların dini. Ona göre bir dini sistem, din, Diyanet İşleri Başkanlığı oluşturdular, tarikatlar, cemaatler oluşturdular, şehirler, şıhlar, mollalar oluşturdular. Ne diyor bunların fetvacısı Hayrettin Karaman, güya prof? Yolsuzluk, hırsızlık değildir diyor ya. Bu din adamı işte yersen arkadaşlar. Hepsi aşağı yukarı aynı. Ali Erbaşa aynı değil mi? Ömürler aynı değil mi? Cübbesi, Cübbesizi, İskender Paşası, İsmail Ağası, Menzili, Kırtlari Dergahı, İşşaki Dergahı, bilmem ne dergahı, Süleymancısı, Erenköy Cemaatçisi, hepsi aynı bunların arkadaşlar ya. Dini kullanmasaydı Muaviye, Yezid ve onu takip eden Emevi saltanatı olabilir miydi arkadaşlar? O hainler bir tek gün iktidarda kalabilirler miydi? Kalamaz. Dini kullandılar değil mi? Kerbela'da Hazreti Muhammed soyundan 23 kişiyi ve toplam 72 kişiyi katleden hem de canavarca katleden Yezid ne dedi? O katliam sonrasında halifeye biat etmediler. Dolayısıyla dinden çıktılar. Ben de oysa bunları katlettim dedi arkadaşlar. Oysa kimdi Hazreti Hüseyin? Hazreti Muhammed'in mescitte tüm cemaatine söylediği gibi dünyada en sevdiği insandı arkadaşlar. Onu ve soyunu katlettim. Hazreti Muhammed'in soyunu kurutmak istedi. Ve ondan sonra ne dedi Şam'daki sarayında? İşte şimdi Bedir'in öcünü aldık dedi. Yani bunlar hiçbir zaman Müslüman olmadılar. Bugünkü Tayyip Giller de aynı arkadaşlar. Aynı bunlar. Bunların keşke Yunan galip gelseydi demeleri boşuna değil. Hala hain Vahidüttün'ü savunmaları İslam Talih Cemiyeti yani İngilizce bir sözüm olan din örgütü iskilipli artıfı savunmaları boşuna değil bunlar da. Evet. Bunlara karşı yiğitçe ve namussuzca Hanımı kim yapıyordu Kuvayi Milliye yıllarında? Sütçü imam değil mi arkadaşlar? İşgacı Fransız ordusuna kurşun atan kahraman Maraş'ta. Her kim ki Kuvayi Milliye ve Mustafa Kemal Paşa hakkında düşmanlık güder onların damarlarında kafir kanı akar demişti. 
İşte aynen o nesil devam edip geliyor arkadaşlar. İşte biz bu tespitleri yapınca da hakkımızda ard arda onlarca ceza ve tazminat davası açtırıyor Tayyip Giller. Efkan alasından Tayyip'e varıncaya kadar. Daha önce Efkan ala 50 bin TL'lik bir tazminat davası açtırmıştı hakkımızda. Devam ediyor. Şimdi de Tayyip açtırmış. Bugün öğle civarında Çengelköy polis karakolundan Bert adlı efendi bir memur, polis memuru aradı. Tayyip Erdoğan'a hakaret davasından dolayı size tazminat davası açılmış. Mal varlığınız hakkında birkaç soru soracağım. Müsait misiniz dedi. Sor yeren dedim. Aylık geliriniz ne dedi. 7600 lira emekli maaşım dedim gelen eviniz kendinizin mi dedi evet eşim emekli olduğunda aldığı emekli parasıyla almıştık burada oturuyoruz kendimizin dedim arabanız var mı dedi yok araban filan yok gelen dedim sosyal kart kullanıyoruz dedim başka bir geliriniz var mı dedi yok başka bir gelirimiz yok yani bizi böylece korkutup Yıldırıp sindirmeye çalışıyor. Kuvayi Milliyeci atalarımıza korkunun zerresi görüldü mü ya? Mustafa Sopi ve 15 devletlerin dümü mü korkunun zerresi? Denizlerde, mahirler, mahirlerde görüldü mü korkunun zerresi? Ve devrim şehitlerimizde görüldü mü hiç? Görülmedi. Ustamız Hikmet Kıvılcımlı da ömrünün 22 buçuk yılını yarı derebeyi Türkiye'nin zindanlarında geçirdi. Görüldü mü? Görülmedi. O zaman bizde bu korkunun zerresi görülürse çok ayıp olur değil mi? Kanım sağlayacağım.